，精灵，你来怎么样？还在里面呢。别急。来，精灵，先坐下。你放心，奶奶不会有事的啊。是我害奶奶这样的，都是我不好。我要是把奶奶害出个三长两短，可怎么办啊？怎么样了？病人已经稳定了。嗯、谢谢医生。经理，坐。经理，你醒了。来，躺着别动。奶奶呢？奶奶在哪儿？你怎么知道我们在这儿的？丽丽告诉我的。臭丫头，谁让她多嘴？我倒觉得她是个好人。行了，别担心了，你先躺下，我会守着你们的，再睡会儿啊。睡不着。你是在担心钱的事吗？我想好了，我把出狱的配方卖了，钱的事。应该就差不多了。出狱是你研制的第一款香水，对你来说意义非凡，还是不要卖了。青灵，你再考虑一下跟我们正太合作的事情，反正你跟谁合作都是……我宁可把出狱的配方卖了，我也不想和你合作。到底是为什么呀？我以前跟你说的那些话，是不是根本就没往脑子里进呢？不但跟天朗纠缠不清，现在居然还破坏雪琴和他未婚夫之间的关系。既然你没有父母教，那我今天就教育教育你。这是我搜集的证据。以前碰瓷儿骗钱，你居然让天朗单独开出一条香水生产线给你。我要告你故意伤害和欺诈，是因为丁海吗？那这样，我先把钱借给你，你还给银行，把房契拿回来还给奶奶，好让她安心。至于出狱，你要是真不愿意跟我们合作的话，没关系，我可以再帮你找合作社。不了。我不想再欠你太多。行了，别倔了，就当是为了奶奶吧。嗯。那，那我以后一定会还给你的。等我，等我把房契拿回来，就放在你那里做抵押。又抵押？你还没怕够啊？我信任你。这就算了，这样，你随便找个东西放我那里抵押就可以了。这怎么能随便呢？你要是这样的话，我宁可不要你的帮忙。可是，我实在没有什么值钱的东西。青灵，有了，我把花圃的租赁合同放在你那，虽然不值什么钱，但至少能证明我是有能力偿还的。好，好，好，随便你吧。谢谢你。这样先安了吧，再睡会儿。丽丽，你去叫车啊、哦。奶奶，你什么时候开庭啊？明天，放心吧，不会有事的。嗯，青林，奶奶呀，还有点事儿，你们先回去啊。哎，奶奶，你要去哪儿？我陪你一块儿去。
，你别把我当成病人。我现在都好了，你要是把我当成痴呆病人呢，我压力一定会更大呀。我不是这个意思。没事儿，放心吧，我自己的身体我自己知道。我就是去趟花鸟市场，一会儿就回来。行了，放心吧，我走了啊。小心点啊，麒麟，你就放心吧。放心吧，回去吧啊！丽丽，你没有告诉天朗我被起诉的事吧？当然了，这种理智我还是有的。要是段天朗会去闹，那老妖婆还不知道怎么折磨你呢。其实，我真的，真的挺羡慕段家姐弟俩的。你没事吧？脑子坏了，就那个老妖婆啊！哦，其实她对段家姐弟是真心好。如果我有这样一个妈妈，就好了。别想了，走吧。妈，我迟到了。啊，徐奶奶，我让你撤销对青灵的诉讼。认识他，他是我的员工，你答不答应？您怎么会无缘无故的帮他呢？啊，可能您知道他是孤儿。哎呀，可是这个女孩她不好，您不知道。我不想听你说她的坏话，苏南，你对不起我们全家，我要你撤销诉讼抵债，这不为过吧？我撤销诉讼，您就可以原谅我了。我，我一辈子都不会原谅你的。我让你做点好事儿，让我少恨你一点儿。可是，我，我真的。青莲是欣欣的好朋友，要不是为了欣欣啊，我也不会来找你的。真的。欣欣让你来找我的，你到底答不答应？我答应，我答应，我当然答应。哎，你告诉我，他现在好吗？他长多高了？他有没有男朋友啊？欣欣现在在国外读书呢，他有出息着呢。谢谢你把他教育的这么好。我告诉你，以后看在欣欣的面上，不要总为难青林。好了，然后我把那个床单也给您换过来。你你动我床了？啊，我就换了床单。床垫呢？没动。以后别动奶奶床啊。
、uh, ，对不起啊，奶奶。啊，没事儿，没什么对不起的。奶奶，我告诉你个好消息，今天我收到法院的电话了，他说苏南不告我了。你怎么知道是苏南呢？是法院打电话说的呀。你也知道他叫苏南。我怎么可能知道？啊，哦，对了，你跟我来一下，奶奶找你有事儿。好。好像在哪儿见过，可是怎么想不起来了？会想起来的，收好了。您要送给我啊？嗯，嗯，这个我好像闻到过。不对。我一定闻到过这个香水。这是长月专门为他太太制作的香水，叫永恒。永恒，嗯，那他一定很爱他的太太。永恒，那有什么用？奶奶，奶奶，你怎么了？爱有什么用？奶奶，你这是怎么了？那是个秘密，那是个秘密。清、啊、灵就是心心，你就是心心。奶奶，你可别吓我啊！奶奶，这是怎么了？奶奶，我要把你爸爸做的香水送给你，你一定要把它保存好。我啊，怎么了？你就是长月的女儿，你对香的天赋就是继承她的。你要帮着他做香水，那骗人是小狗，啊，不是奶奶，你看着我看着我，怎么啦？<笑>我告诉他了，我告诉欣欣了，他说他帮助你做香水，你呀安心吧，安心吧。<笑>安心吧，你就安心吧，安心吧，安心。这是怎么了？奶奶病得那么重，我们都不知道，真是太大意。我一定要把奶奶照顾好。是呀、啊，奶奶真的很疼你。她就连犯糊涂的时候，都把你当孙女。在奶奶清醒的时候，我一定要帮她找到欣欣。可是，一点消息都没有，咱们有什么办法？奶奶为我做了这么多，我却一点回报都给不了她。哎，秦玲。我觉得奶奶要是再犯糊涂，把你当成她亲孙女儿欣欣的时候，你就去演欣欣。我觉得这好歹对她也是个安慰，至少她在那一瞬间是幸福的。你觉得呢？只要是为了奶奶好的，我都愿意做。好啦，别担心了。哎，到时候你看一下。吴华。大小姐好，下个月初酒店宴会厅有团体定位吗？大小姐，你终于要办酒席了，恭喜你！啊
我查了一下，下个月上旬日子都还不错，看能帮我轮哪天。下个月有点困难，但是没关系，找总经理商量一下应该没问题。天朗人呢？他在宴会厅。和谁啊？飞进日化的金厂长。我还是不懂，既然香氛可以跟你合作，为什么香水要选择我们呢？要不是对方嫌我们正太资质不够，我还真舍不得把香水生产。让给飞听的。哦，这样，我等一下跟你说。一款香水的专利算不上什么潜力股。对了，要合作，我也会选一家正式的调香机构合作。上次向你提议合作香氛，那是因为你们是正太。这么说吧，青灵虽然是个体，但是我段天朗是他身后的防线。您跟他合作，不会有任何风险。你这话是代表你个人，还是代表正太？那就要看金厂长您怎么去想了。小家伙，要我放眼未来是不是？金厂长一向英明。好吧，找时间具体谈一下。好，金厂长，您不会后悔今天的决定。正太未来的主人，希望我们合作愉快。合作愉快，我送你。雪晴。你说的是飞艇日化，就是电视上天天做广告的那个飞艇。就是那个飞艇日化，他们决定要跟你合作，生产你的初浴，然后开始全国销售。干嘛？痛啊！那就说明我不是在做梦了。段天朗，谢谢你，你真的说到做到，你真的是我的福星。我跟，我我有话跟你说、啊。说吧，我在听。你抱着我没法说啊。谢谢你啊。你帮了我这么大的忙，我都不知道该怎么谢谢你了。哎，谢什么呀？举手之劳。那怎么行？我说过了，我不想欠你的。你想想看，你想要什么，或者是希望我做点什么？嗯，只要不是太贵，我都可以答应的。随便怎么行啊？嗯，我现在一时半会儿也想不起来。这样，你能不能送我一个心愿？心愿。没问题啊，你想要什么心愿？我不是说了没想起来吗？这个心愿我暂时保留，以后想到再用。嗯，那我得设个有效期。小气鬼！我我推你了吗？我。我又不是故意的，躲什么呀？<笑>嗯、躲什么呀你？别闹！你远呀，长月。我知道应该要阻止他们，可是欣欣笑得这么开心，我怎么忍心打断他？我该怎么办？哇！原来你怕痒啊？啊！哦！哈哈哈哈哈！